Sever Mediterana kao i tropski deo sveta spadaju u rajeve za biljke. U tropima kiše ima i previše, a u Evropi i dovoljno snega koji natapa tlo. Logično je da biljke obožavaju vodu i svi znamo koliko su zdrave za nas, pogotovo voće. Međutim, postoji plodovi koji uspevaju da odole najekstremnijim uslovima poput večne suše. Zamislite ovako, voće koje uspešno raste tamo gde ništa ne raste, pa ni trava. Ono što me je navelo da uradim ovaj video je sledeća misla. Ako je voda suština voća i našeg zdravlja, koliko li je tek zdravo voće koje se razvilo na potpuno nepovoljnim uslovima kao što je Meksiko? Reč je o indijskoj smokvi ili stručno o puntija ficus indica. Reč je o kaktusovom voću, zamislite. O kaktusu uvek razmišljamo kao zelenoj biljci koja raste usred pustinje. Sve to upućuje na činjenicu da se radi o sofisticiranoj biljci koja je razvila način kako da dobije i čuva vodu koja ima jako malo. Iako će nekima zvučati suludo, ali mi smo ono što jedemo. Svaka biljka nosi svoj genetski kod, a indijska smokva pogotovo. Ova biljka je razvila apsolutnu odbranu od štetočina. Ta odbrana odgleda se u mikroskopskim iglicama. Jako je važno da ako ste osetljivi na bockanja, ovo voće ljuštite rukavice. Međutim, nemojte zaboraviti da su ljudi nekada lečili artritis upravo žarom od koprive. Dakle, ta žar, iglice ili bockanje su poput prirodne akupunkture. Samo 100 grama ovog voća u sebi nosi 220 mg kalijoma. Pročitajte sami koliko je kalijom važan za naš organizam. Uz to daje i neverovatnih 23% vitamina C samo u 100 grama, a usput i poveću količinu magnezijuma. Ono što će mnoge interesovati, nakon fenomena korone, nemali broj ljudi se žali ili pati od ugrušaka, a indijska smokva poseduje materije koje pokazuju odlične rezultate kod smanjenja koagulacije krvi. U državi Koreji opontunija Ficus Indica tradicionalno se koristila pri lečenju astme, diabetesa, starenja, artritisa, detoksikacije i još mnogo toga. Od srca predlažem svima da pročitaju ovaj naučni rad sa Chung Ang Univerziteta pod nazivom Farmaceutska akcija vode i magnezijom hidroksid ekstrakta iz opontije Ficus Indica semena. Dakle, ekstrakt nalazi se u semenu. Ja sam odvojio dovoljan broj semenki, što predlažem i vama. Izgnječio ih i pretvorio u prah, koji ću koristiti kao začin. Seme nema poseban ukus, neutralno je, stoga nećete ni primetiti da ga jedete uz ručak. A unosit ćete ekstrakt jako vredan za naš organizam i naše zdravlje. U istoimenom naučnom radu se navodi i da ekstrakt magnezijum hidroksida iz indijske smokve značajno utiče na umanjenje bolova. Ponaša se protivupalno, ali deluje i protiv određenih tipova astme, što nam govori da smiruje bronhije i pluća. Pogotovo danas, u vreme globalne zagađenosti vazduha, ovo je jako važna činjenica. Ovo voće je najpoznatije po tome, da je veliki broj naučnih studija potvrdilo da konzumacija ploda i semena zaista pomaže kod izlečenja diabetesa, koji je veliki problem u modernom svetu. Laboratorije su potvrdile da indijska smokva smanjuje nivo glukoze i povećava insulin u krvi. Na kraju, filozofija i logika su majke nauke, stoga ogromni zdravstveni benefit i voća, koje raste na biljci poput kaktusa, ni malo ne čude. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Na kraju volao bih da vas zamolim da ostavite vaš komentar, vaše iskustvo ili znanje vezano za indijsku smokvu. Pozdrav!